हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी चैनल इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एस टी फंक्शन यानी कि दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं तो आइए देखते हैं एस टी फंक्शन कैसे यूज करते हैं हम यहां मैंने दो स्ट्रिंग के लिए दो वन डी आर डिक्लेयर करे एस एंड एस ठीक है यहां हमने पहली स्ट्रिंग इनपुट कराई गैट्स एस के थ्रू और यहां हमने दूसरी स्ट्रिंग इनपुट कराई गैट्स एस के थ्रू ठीक तो मान लीजिए जो हमने पहले स्ट्रिंग इनपुट कराई वो हेल एच ई एल एंड देन नल कैरेक्टर उसके बाद मैंने दूसरी स्ट्रिंग इनपुट कराई एच ई आर देन नल कैरेक्टर एक सिंपल तरीका तो ये है कि भाई एस टी आर सी एम पी हम यहां पर यूज कर रहे हैं एज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसा यूज कर रहे हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन यानी कि एस टी डाइट और एच के ऊपर हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली लेट से हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच क्या एड्रा फाइल इंक्लूड कर लिया हमने स्ट्रिंग डॉट एच ठीक है तो मैंने एस टी के अंदर मैंने दो फंक्शन पास करे दो पास करे एस टी आर वन एस टी टू सिंपल क्या है ये एस टी फंक्शन करेगा एस टी आर सी एम पी एस टी आर वन और एस टी आर टू इनको कंपेयर करेगा अगर ये दो स्ट्रिंग एग्जैक्टली exactly सेम है मान लीजिए यहां मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराई होती है एच ई एल और दूसरी स्ट्रिंग मैंने इनपुट कराई होती है एच ई एल है ना तो इस केस में ये एस टी आर सी एम पी फंक्शन जीरो रिटर्न कर देता क्या रिटर्न कर देता जीरो है ना यानी कि डी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू दोनों इक्वल थी दोनों में एक भी कैरेक्टर अलग नहीं था ठीक अच्छा मान लीजिए ये दोनों स्ट्रिंग नॉन सिमिलर है है ना मान लीजिए दोनों स्ट्रिंग क्या है नॉन सिमिलर यहां आपने एच ई एल इनपुट कराया और यहां आपने इनपुट कराया एच एम एच एम क्लियर है होगा क्या इस केस में क्या होगा कि जहां पर आपका पहला नॉन सिमिलर करेक्टर मिलेगा देखिए एच और एच ये दोनों तो मैच हो गए है ना तो पहला नॉन सिमिलर करेक्टर आपको मिला है एस टी आर वन के वन इंडेक्स पे और एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे एस टी आर वन के वन इंडेक्स पे क्या ई और एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे एम है तो उस केस में एस टी आर सी एम पी फंक्शन ई माइनस एम कर देगा यानी कि ई की आस का वैल्यू में से एम की आई आस का वैल्यू माइनस कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा ठीक है तो यह फंक्शनिंग होती है एस टी आर सी एम पी की किसलिए यूज करते हैं हम इसे कि वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट अब देखते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल नहीं है है ना और मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करिए एस टी आर सी एम पी को ऐसे समझिए कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और आपको दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है कि वो इक्वल है या नहीं बाय राइटिंग योर ओन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो कैसे करेंगे देखते हैं इंट एस टी आर सी एम पी लिखा हमने अब देखिए जरा एस टी आर सी एम पी फंक्शन आपने कॉल किया इसके अंदर दो पास करे आपने कैरेक्टर बन दिया रे एस टी आर वन और एस टी आर टू जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि ये जो एस टी आर वन है और ये जो एस टी आर टू है इस एस टी आर वन के अंदर वो पूरा स्ट्रिंग फर्स्ट कॉपी हो जाएगा और इस एस टी आर टू के अंदर वो पूरा स्ट्रिंग टू एस टी आर टू कॉपी हो जाएगा यानी कि ये वाला जो एस टी आर वन है दिस वन इसके अंदर क्या पड़ा है स्टैंड एच ई एल और वो जो एस टी आर टू है उसके अंदर क्या पड़ा है एच एम एल देखिए कैसे होगा यहां पर हम क्या करेंगे लॉजिक मैंने क्या लगाया लॉजिक मैंने लगाया वाइल एस टी आर वन आई नॉट इक्वल टू नल दो वेरेबल लिया आई और जे दोनों को जीरो से जीरोलाइज कर दिया लॉजिकल एंड एस टी आर टू जे नॉट इक्वल टू नल यानी कि लूप मैं तब तक चलाऊंगा जब तक कि जो स्ट्रिंग वन है वो नल के इक्वल ना हो जाए लॉजिकल Log एंड साथ में ये भी चेक करेंगे एस टी आर टू भी नल के इक्वल नहीं होनी चाहिए दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे साथ में और एक चीज और चेक करेंगे साथ में कि एस टी आर वन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए एस टी आर टू जे के इक्वल अब देखिए जरा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं जरा एस टी आर वन के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है जीरो इंडेक्स पे यहां पर एच पड़ा है सही है तो कंडीशन ट्रू हो गई है ना लॉजिकल एंड के लेफ्ट में जब ट्रू मिला तो राइट right साइड भी चेक होती है ये पहले बता चुका हूं मैं है ना तो अब देखिए जरा एस टी आर टू के जीरो इंडेक्स यानी कि जे पे क्या पड़ा है जे पे एच पड़ा है क्लियर है इसका मतलब क्या है लॉजिकल एंड का लेफ्ट बिट और लॉजिकल एंड का राइट बिट अब कहां जाए कंट्रोल लॉजिकल एंड के इस वाले राइट पे सही है तो एस टी आर वन के जीरो इंडेक्स पे यहां पर क्या पड़ा है यहां पर एच पड़ा है क्या पड़ा है यहां पर 
एच और उधर एस सी आर टू के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है एच यानी कि कंडीशन जो है ये राइट साइड वाली भी साइड से होगी यानी कि लॉजिकल एंड में यहां पर आप देख रहे हो कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब ये जो वाइल के अंदर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये पूरा रिजल्ट ट्रू देगा है ना क्योंकि लॉजिकल एंड में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंट्रोल आएगा वाई लूप की बॉडी के अंदर और मैंने आई को इंक्रीमेंट करा आई की वैल्यू हो गई वन और जे की वैल्यू क्या हो गई वन अब कंट्रोल जाएगा फिर से लूप में लूप में कंट्रोल गया तो आई की वैल्यू इस बार कितनी है वन अब देखे जरा एस टी आर वन के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है ई e पड़ा है है ना और कंट्रोल जाएगा राइट साइड में एस टी आर वन के एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे एम पड़ा है भाई जब एस टी आर वन के वन पे ई e पड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो गई कंट्रोल राइट साइड में गया वहां चेक करा तो एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है एम वहां भी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर कंट्रोल राइट साइड में गया अब देखा एस टी आर वन के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है और एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा है यहां पर मिसमैच हो गया एस टी आर वन के वन इंडेक्स पे तो क्या पड़ा था ई e पड़ा था क्या पड़ा था ई e. और एस टी आर टू के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा था एम यहां पर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई यानी कि लॉजिकल एंड का जो राइट साइड वाली कंडीशन वो फॉल्स हो गई कंट्रोल आएगा वाई लूप के बाहर क्योंकि कंडीशन क्या हो गई थी फॉल्स जब कंट्रोल वाई लूप के बाहर आया तो वाई लूप के बाहर मैंने क्या लिखा है रिटर्न एस टी आर आई माइनस एस टी आर टू जे सही है यानी कि एस टी आर के जो सॉरी एस टी आर वन आएगा यहां एस टी आर वन के आई इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसमें से आप सब कर दीजिए एस टी आर टू के जे इंडेक्स पे और पता है आपको आई और जे की वैल्यू कितनी है वन वन तो एस टी आर वन के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा ई e. और एस टी आर टू के जे इंडेक्स पे क्या पड़ा है एम तो जाहिर सी बात है ई e की आस का वैल्यू में से आप एम की आस का वैल्यू करोगे माइनस तो वो जीरो तो आने से रही जीरो तो तभी आ सकती थी जब ये स्ट्रिंग सारी मैच कर जाती है एस टी एल एच एल ये सारी स्ट्रिंग मैच कर जाती तो इस केस में ई e की आस का वैल्यू में से जब एम माइनस होगा और ये फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करेगा सही है तो वो होगी एक नॉन जीरो वैल्यू कैसी होगी वो एक नॉन जीरो वैल्यू तो कंट्रोल जब वापस जाएगा इसी फंक्शन कॉल पे तो ये एस टी आर सी एम पी फंक्शन एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा एक नॉन जीरो वैल्यू जो आप रिसीव कर लोगे डी में सही है जिसकी वजह से क्या होगा ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि डी के अंदर क्या होगी एक नॉन जीरो वैल्यू उस केस में प्रिंट होगा मैसेज स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल है ना क्योंकि स्ट्रिंग इक्वल तब होती जब डी के अंदर जीरो वैल्यू रिसीव होती ठीक तो आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा अभी के लिए थैंक यू